还挺沉的。这就是我跟你说吧，真相的力量。这是标志是吧？对对对,对，顿涅时刻的标志是吧？对对对,对。哇，你看那儿，硝烟弥漫。哇，哇，这炮。哇，这是炸弹炸的，看到了吗？你看这些建筑咱们这次在奥德萨还有什么其他的打算？奥德萨，那不是还有个华人市场吗？嗯，七公里市场吗？嗯，据说那个地方中国人和越南人很集中，想去那儿去看看。不是还有一个网红王基杰，我们也想采访一下，看看还有其他的一些华人，故事啊什么之类的。为啥要找他们？就是战争最终的影响是落实到对人的影响嘛。当然，我们中国人呢？就更关注中国人受的影响。嗯嗯，因为国内不报道，他是所有的都不报道，他是中国人的情况，他也不关心。因为整个这场战争，在他的那个新闻体系里面，就失踪了，消失了嘛。奥德萨黑海。啊，黑海，奥德萨黑海。景色还是很美丽的，很漂亮。Thank you. Thank you. Thank you. 你好，你好，他这个你看，他们都是在这个集装箱里就直接交易了哈。嗯，啊啊，中国人吗？中国人呢？哦，一直在这做吗？对，是吧？那在这到这多少年了？我们老了，二十几年。二十多年了，那在战争期间有没有离开？我回去了，回国了。回国了，回国了多长时间？三四个月。三四个月回来了，嗯、哦，过在这里没办法，是吧？嗯、这位大哥是辽宁来的。哦，你好，你好，你好，你好，这是您的店是吧？嗯，对，卖牛仔裤的是吧？在这多少年了？在这儿，在乌克兰三十年。这么长时间了，入籍了吗？没有，还是中国人，中国人，是但是拿着这种长签。这、啊、你这战争期间一直都在这儿，没没离开吗？离开了有一个多月。去哪儿了？我在摩尔多瓦待了一个多月。哦，就当时也是躲到摩尔多瓦去了，是吧？就是最开始。啊，那时候就是战争刚开始，比较害怕那会儿，是吧？那会儿恐惧，嗯，就是恐惧的这个概念在每个人心里边都很强烈。嗯，一家人都去了。一家人都去了，当时也是啊，使馆组织了这个撤侨啊，每人在那个档口都选择。嗯，当时你们也是坐那大巴？呃，我自己开车去的。啊，老板卖裤子、卖衣服的是吧？啊，对的。哎呀，这裤子这都是从中国运来的吗？对，全部都是中国的。这多少钱一条啊？都很好的。七六七块美金吧，六七块美金就可以买一条裤子啊？对，这么便宜啊？很便宜啊，我们都不亏钱的呀，哦、都亏钱都卖不出去，现在没有客户，对，又打仗。这这做多少年了，在这里？差不多二十年。哎、哦、呦，这么长了啊！浙江人吧？浙江的。哦，听您口音像浙江的,对对对的，一家人都在这儿吗？没有，我只有我一个人，所以很孤苦伶仃。<笑><笑>家人都在国内啊？对的。哇，那真的不太容易。嗯那打仗的时候，你们有没有从这个地方离开啊？没有，一直都在这儿，一直在。我们看见炮弹，看见呃直升飞机，看见战斗机，嗯、都太可怕了。我们要看毛都竖起来。这个王老师，这次为啥要采访这个人？我那天因为
继承乌克兰战争变成网红的一个中国人。他呢，因为一开始发乌克兰的消息被中国那边封杀了。你好，你好，你好，你好，你好。阿威，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好。呃，您女朋友是吧？啊，很漂亮啊。你去你们家吧。行啊。好，走吧。你平时就坐在这儿。这是他的。哦，你的呢？我这不是在这。哦，你看分开的。桌子不够用啊。啊，这是你的，你每人一台工作设备是吧？每人一套，对。每人一套。铁蛋碗的多。哦。设备都一人一套，可以啊！你们这，你这比我们这高级啊！这个，你看你这镜头多大？是吧？当时你发的是什么？关于乌克兰战争的一些报道是吧？我一开始我也没发乌克兰战争的，就是我我一直是觉得我没聊战争。我发的什么呀？一个就是上菜市场买菜，因为那会儿主要是什么？我就发现呢，好多信息差，就是我是完全理解不了这个互联网那边的世界。当时让我们囤水。囤面包，嘿，谁让囤水囤面包？所所有亲戚朋友，中国人那会儿天天吃的牛肉，嗯啊，那炖牛肉，卖卖卖牛肉那大姐，看着挺乐呵的。三月二十三号下午一点，外边响着炮火，咱屋里炖着牛肉，哇，好烫！证明我们这物资没断，我海鲜都有，您说让我吃面包干嘛呀？为什么发视频呢？就是这样。一个呢，本身咱朋友呢也不算太少，就是在微信还有的时候啊，有那么个百十来号人，一个问题您回答一百遍，真就贫了。我只能就是说很细致的，我就这么一遍啊，统一回答。就说把这事视频录下来，哎，录下来。我说啊，您跟我说这事儿，到您看这视频去。啊，我我回答过了。嗯，哎，这么着开始，我把很多事录视频。当时你后来被国内的那个社交媒体都给封了嘛，对不对？对，然后咱什么原因、啊、咱再说这事儿啊。嗯嗯，我那会儿又又是不懂事儿，我就一不开心，我把那胶布叭贴在脸上，你不让我不说话吗？我一个字不说，我给你录段视频，嗯，是吧？我就报个平安嘛，我好着呢。后来这个视频呢，呃，被好多别的媒体朋友就发现了，哦，美国之音呀，什么自由亚洲啊，我的 BBC 呀 ，CNN 啊，这些个所谓的。境外反华敌对势力的呃媒体，采访了我，所以你要说我就你接受了这些媒体采访之后，就把你接了媒体之后，然后呢，他们陆续的那些媒体发出了，嗯，你说我正经那天我拍了什么？我就上那那边那菜市场买了几斤牛肉，我说这肉挺新鲜的。你要说因为我的视频被封了，那我觉得这犯不上。那那因为因为可能因为别的事封了，那就是这些媒体的报道，嗯，而且这个封呢，不是说就是说。呃，又是禁我七天啊，或者怎么样？那个我都习惯了。嗯，我当时是特别难以接受的是，他断掉了我名下用我身份证注册的一切的账号。哦，那当时这个把你封了以后呢，对你有什么影响吗？就是，这整个人生都变了。我这个国家，嗯、这个不是我这个我家里边。嗯，有家不能回的这种感觉，就是你封我这个公开的发布呃信息的权利，这行。嗯。嗯嗯你把我和我父母单线联系的可能性都给封掉了，比如说什么呢？就微信啊，一对一的。你就之前你封我什么朋友圈啊什么的，这是我发布消息的，嗯，我点对点的发消息，这你给我封了。就是你的私人微信也封了是吧？对呀、啊，说的就是私人微信，我的私人一切都封了。你是今天就要回去了是不是？今天我们往往柏林走，主要是有一对逃难的母女哦，母子要跟我们走，他要到柏林。哦，是吗？昨晚上才是是中国人吗？不是，老外，都是都是乌克兰。哦，楼上有两位乌克兰的孩子，嗯，是一对小情侣，天天跟我们在一起的，嗯嗯，愿意帮我们做翻译，都是无偿的。来啦，科斯卡，亚拉。你看，这么多人啊！叫，亚娜，亚娜，俄语，亚娜，亚娜，是装的也是装的，就是亚娜。对对，多大年纪？就是不是二二二十岁。哎，你们从那个德国都带了一些什么物资到这边来呀、啊？呃，首先呢，我们开始没想那么多。第一次来的时候，嗯、我记得我们带的是急救包、啊，我们认为老百姓最需要保护。嗯，还有那个帐篷，军用帐篷。嗯、第二次我们就是看到
当地的这个英雄们，就是战士们，普通的战士，然后穿的鞋就是那个黑鞋的网，就是网球鞋，很普通的，几块欧元一双。我说我就问他们，我说你没有这个鞋吗？他说没有。我说别的不做不到，我知道鞋子非常重要，因为我也当过兵嘛。嗯，我说我一定要给你们带鞋子来。从那东西是在哪买的？是在德国？都在德国的军品店，就是在拉特，就是那个北约的专卖店和二手的军品店。那价值我们差不多一万多欧元了，现在总共加在一起，嗯，无形当中我们的油费我自己损所不叫损失啊，就是自己没有去去去工作隐形，还有很多的风险在里面，我觉得那个是无价的，嗯哼，那你怎么一开始要想着去通过这种方式来帮助乌克兰这面的？不就是看到他那个孩子们，就是那军人，那些像我的孩子一样的兄弟一样的，都没鞋子，没有一双正规的鞋子，但是我也有一个大大的疑问。为什么美国、北约那么多的捐款，嗯哼，你们没有了？嗯，你问的是乌克兰政府，我问了他们，政府没有问，我问的这些士兵、这些长官、政府，我们也问了这个相关的一些州里面的议员，他们怎么回答？主要还是管理，嗯，管理上的协调问题，问题。战斗机，嗯，叫着六个导弹，炮弹，嗯，一边三个，一边三个，隆隆隆隆隆爆，在我店上面开上去，就从这上，对，一米高、嗯，我们亲眼看到的，什么都看到的，嗯、只有一米高，嗯、你说，啊、嗯哦，吓得真的，<笑><笑>那那天在那个在打那个无人机，不是这个子弹也咕咕咕咕咕咕咕咕，像鞭炮一样子的，哎、嗯、呀、哦嗯哦嗯，我们也怕呀，我们也是人，我们。生命也值钱，但是我们回不去，我们没办法。那怎么不跑啊？那我们没办法，因为我们欠厂家的钱，回不去，飞机票都买不起来。嗯、那个回去厂家要向你要钱吧？嗯、是不是、嗯？你自己口袋里飞机票都买不起来，你。嗯、你怎么回去？<笑>你也回回过去要吃饭的呀、嗯，对不对？我们是生意上那么多的货要在仓库里，而且也是担心的嘛。嗯、我这都是都是中国人是吧？嗯，你你你们家店在哪里啊？给我们看看，一家的是吧？你不在中国待着，中国很安全呢、啊。我们安全，干货都在这里，这个财产都在这里，二十几年都在这里，你看不跑回来怎么办呢？二十几年这么大个资产，怎么可能舍弃得掉？嗯、怎么可能放弃？就这些年打拼下来的成绩都在这每一件商品上。嗯，如果在这个战争上彻底的损失掉，可能不仅仅说是归零，大家很多有可能就是。这就是那个港口吧，对吧？对，对，对。呃，就是我之前的工作地，就是要往里头走，这里头车开不进去了，是吧？呃，这不不不能进，不能进是吧？对，然后工然后工厂、啊、工厂里面的环境也不能拍摄，就、啊、呃和平时期也不能拍。你的你的那个工厂工作的工厂是哪一个？你给我们指一下就行了。就就就是这个工厂，就是这个吗？对啊，就是这个，就是个罐子，这个是吧？是的，嗯。哦、这个、规模还挺大的啊。是的。原先这个厂里头有多少员工？很多，很多，很多，我没没算，没算过，是都是乌克兰人吗？嗯，是的，基本都是，基基基本都是乌克兰人。嗯。就有有一些中国派过来的技术人员是吧？呃，是的，嗯，然后高高层次的，有的是印度人民，有的是新加坡人。嗯
赚钱，我是一名翻译，在一家国际公司搞翻译，然后很多外国人都离开了，然后我自认也没工作，然后上学，这我现在也是一个学生，在哪上学呢？现在在哈尔滨的师范大学，就是上上网课，上网课。那你去中国生活过一年，你喜欢中国吗？嗯，喜欢，就是喜欢东北，喜欢东北，喜欢东北啊？为什么？主要是因为人好。对，然后东北还是给我留下了呃很好的印象。嗯，对，然后我喜欢那里。那你看到就是中国的那个网上，其实很多人都支持俄罗斯，也不太支持乌克兰，你知道吗？啊，是的，这这我知道。嗯。但是他们在自己的国家，嗯、他们想支持谁就支持谁、嗯，只要中国的政府不不给俄罗斯提供什么武装、什么导弹啊、嗯，不支持他们的在这里。这些这这些行动，嗯，我们就可以保持这些这些伙伴关系。嗯、你是俄罗斯族还是乌克兰人？我我有点复杂，就是敖德萨这边人都。都是混血，嗯哼。然后我爸是德国人，我妈是白俄的。那你平时是讲俄语还是讲乌克兰语？俄语。你平时在这里，俄语讲俄语是吧？对，这里整个城市都讲俄语，就是有一些就是脑子有问题，嗯哼。然后他们他们认为就是全国都必须得讲乌克兰语，嗯、然后他们就像在大街上听见了我讲俄语，然后会过来，然后问我就是怎么怎么不说国语，或者或者试图跟我跟我闹冲突。嗯哦、呃，你怎么回答？打呀！<笑>那个时候我年龄比较小，我那个时候还、嗯、还上个嗯、呃，还读高中。嗯，那、啊、后来呢？后来后后来，我现在我现在反对俄罗斯。你其实在这个问题上，你有个转变啊。你、嗯、一开始你是其实是支持俄罗斯的、嗯，也不是说支持俄罗斯的，就是或者就就,就是对对乌当时的乌克兰政府不满，就是二零一四年不是发生了革命嘛，就是那些在基辅。搞革命的人从西方收了钱，嗯哼，在东部，在东部的人从俄罗斯收了钱，嗯然后就国家乱七八糟了，嗯嗯嗯。从二零一四年到二零一六年、嗯，呃，大街上总是会发生什么群架之类的事情，就是大群架，对，都、嗯、都是因为政呃政治上的事情。啊啊我对现在的政府也不满，就是泽连斯基他在当上总统之前打赢了国家，嗯、他当时说。会在顿巴斯去进行合法的全民公决、嗯，决定他们的未来，然后就是停止这个战争，没有做到。就是在大多数的乌克兰人眼里，他还是一个、嗯、还是一个小丑。他、哦、是吗？他是一个很好的演员，并不是什么好的领导。嗯嗯嗯嗯。我只是个程序员，我不是作战人员，我也不是间谍。我也没有党派。他们看着哈尔科夫来的坦克，溜达着，嘴里说：“这是我们的家，你来干嘛？”晚风拂柳笛声残，今宵别梦寒。但我看也有一些人对你的在油管发这个信内容哈，也有一些质疑啊。比如说有人说你作秀，你听说过没有？<笑>啊，咱这不是您看这这这作秀的设备多专业啊。嗯，我觉得，就是我怎么讲，我怎么解释这事儿呢？嗯，如果说我的愤怒，我的我可以告诉你，我的愤怒是很真实的。嗯哼，我今天的无奈也是挺真实的，嗯、我当时的悲愤。也是挺真实的。邻居家老奶奶做着饭被导弹炸死了。您您那个时候你把几个环境都放在一起啊，那个时候，那这生活中是充满了这种压抑、恐惧，所有的信息给你封杀着，所有的信息都是要给你制弥漫，他让你去弥漫这种恐慌气氛。嗯嗯，他们会说，其实你不管怎么样，你是个外国人嘛，在这个地方，毕竟也不是乌克兰人，然后那些人可能也没有你特别亲近的。然后你再面对镜头这个掉眼泪吧，就觉得好像有点过，就所以他们就说你是在表演。这话说的啊，他是个人吧，我也是个人吧，他就是只猫
被炸死了，我心里也难受吧？嗯。你是觉得这是你的正常的情感流露是吧？嗯，我觉得我这么跟您说这段挺正常的，对吧？我就就在您解释，嗯，说说这话，不是说因为他是乌克兰人啊，他要是他是一俄罗斯人啊，我说是俄罗斯人，我没说普京啊，他要是死了我也难过。嗯，我从来后来在节目里我也也有向着俄罗斯人说话，那他也有人说你其实是利用这个炒作，然后就是想通过油管做起来变成一个大 V 什么之类的。我操，嗯。我正经上班，我工资挣多少钱？这玩意儿，您干这活儿，您知道您挣多少钱吧？我踏踏实实我干买卖，我干这人工智能，那挣的不比这少。嗯，那您我们不指望这个这个说是吃饭，可能 YouTube 不一定能给你带来多少收入啊。但是从某种角度来讲，可以给你带来一种被公众关注的这种满足感。那玩意儿咱也不在乎，来一媳妇儿，哎，新兵妹妹，怎么认识的？给我们介绍介绍。这段您您您让他说，我觉得更好，您觉得呢？<笑>嗯，是因为张张几乎没有机会跟中文有关的工作。哦、啊。嗯，然后我在网上看到了一个广告，写着“叫这是有两个中国人，他们找翻译员。啊”嗯，我觉得 OK， 我去。是应聘一下，应聘一下是吧？对对对，哎，我到了，然后我们认识了。呃，之前说他的故事有意思的。你当时第一天把他请回来的时候，你心里是不是就想把他发成女朋友了？不是，没给人家什么请回来，就是苏东说，确实他想在这投资创业，嗯，他需要有很多需要有中文的呃翻译。你喜欢乌克兰姑娘，我也喜欢。我希望告诉你怎么能够接触到这些好的、善良的人。你多在一个创造一些个共同共事的环境。你不一定能雇他，你可以跟他一起共事，你们一起合作把一件事情做成，<笑>然后发展成女朋友是吧？是就是你，你就给彼此呢更多的、更安静的这种环境来接触，他能够了解你这个人的为人。那你认识几天被发展成女朋友的？一个月，一个月。五月十号那期节目是我们第一天见面。来自呃乌干斯克州。哦，开心吗？开心极了。<笑> Thank you。啊，咱再送点花过去，贼不走空是吧？完璧归赵，喜欢吗？喜欢。这个是很特殊的东西。这是什么东西？这是一顶沾满鲜血和老姜的，俄罗斯军人的头盔上的。护照，啊，就是迷彩照，啊，这是他们真正的军人用过的，啊，真的吗？真的，这是他们的前线士兵，就是乌军，啊，送给我的特别礼物。我为这个战士无辜的生命，如果他没有做对不起乌克兰士兵的事情，啊，对乌克兰平民或者老百姓的杀人放火的事情，我觉得他是可以得到我们的祈祷。为什么你会？一下子就选择支持乌克兰这个军队，而不是选择去支持俄罗斯。我们除了是一个正常的人，我们也是一个有血性的人。嗯、另外，我们有也是有知识、有文化的人、嗯。我们去了解俄罗斯的历史，嗯、了解他们的所作所为。嗯，我觉得他们跟以前的日本人侵侵略我们中国是一模一样。嗯，所有的手段、所有的邪恶，丝毫没有改变。嗯嗯，摆在我面前就是一个魔鬼与天使。我当然、嗯、当然我要去帮助这个我应该我自己认为应该帮的。嗯，就仅此而已。坚持要，所以俄罗斯的具体情况我真的不了解，我也不关心。嗯、但是来到这里以后，我们开始接触到，比如说今天下午这个就是俄罗斯出生的母子、嗯、母亲，要带着孩子、嗯、从他们的国家逃到这里，再到德国。嗯哼，我相信您会找到答案。嗯哼嗯，就这样。嗯。战争会长期化，那你有什么打算？没什么打算啊，就活着。嗯，就继续活着。<笑>嗯，其实有，就是有一种可能，就是可能会被叫上，然后去上战场。啊，叫上你之后，你能拒绝吗？嗯，不能。那你愿意去吗？愿意、啊。那你像你觉得你对乌克兰政府也不是特别满意。
那你为这样的一个政府，比如说去打仗、我们死亡，我们这这里的人现在也并不是为了政府，就是其实我们现在有两个破选择，嗯，就一个是我们的政府，一个是俄罗斯。如果选了俄罗斯，我们就会过得更就更差，嗯哼，所以我们要跟俄罗斯打。哦哦哦哦。应该是百分之九十九的人已经没有新货预定了，这货基本上像我们这货卖了了就就存货，嗯、就是手上有多少货，嗯，就处理完就就另做打算。哦，至于说未来以后前途和命运。嗯、那时候确定了之后，再决定了，再决定了、嗯。大家都已经，起码对可预见的未来已经不抱着什么希望。那你是准备一直住在这儿了，也不回去了？嗯。想回，想回，但是暂时回不了，因为没有客户啊，嗯嗯、没有了货卖啊，每天都是，呃，倒零蛋呐，全部一分钱都买不起来，开张都开不了，你说这么大的开支，嗯，嗯没办法。大家好，我是吉贤。大家好，我是大沙。今儿咱就聊一个大逆不道的话题啊，深夜话题，咱就聊一聊什么是呃性。哎，乌克兰的女孩如何看待性这个问题？总喜欢追求完美，总想把事情做得更好，一遍一遍的重复，直到把自己急哭。真正这场战争的原因是什么？就是你作为一个生活在乌克兰的华人啊，任何一场战争，我不管这场战争，各有各的理由。我就问你，因为什么理由他该死？因为你们家的什么理由，我挣钱买的房子、买的车要被你炸了？宣传上吧，每个人都是特别英雄气概，特别要站队立场。我就这么说，现在这是我的媳妇儿。我不站到任何一边，我也不想知道这场战争谁对谁错。但是谁让他受了委屈，那个人是我的敌人。嗯，你们俩这个什么革命家、政治领袖，那是你和他的问题，你们俩坐下来谈。嗯，可能说句大逆不道的话，哪个国家你不该上税得上税，该活着得活着吗？如果假如俄罗斯把奥德萨占领了，不欺负你，还让你照上纳税，这样你觉得也无所谓，是不是？啊，这么说啊。在战争爆发之前的兵部学院，比如说占领奥德萨战争爆发头两天之前、嗯，这可能就不是特对。我就有过一段时间是这个想法，我跟我同事都说，你们从顿巴斯那儿撤过来，嗯，就是活命已经不容易了，谁来了咱都交税。嗯，哎，如果他真是什么军人之间的呃都的事儿啊，咱都不跟他掺和。谁来了咱正常交税，咱这就大家好啊，又见面了。他是大沙，他是季贤，这是我老婆。这是我老公。哎，咱聊一个你们都爱听的话题啊，爱情。爱情。哎，开灯。今儿咱聊聊一个他们都关心的话题，哎，就是我的乌克兰丈母娘她的妈妈。这个是送给我们王志安先生的礼物，嗯，这个是送前线的弹坑炮弹，就是导弹打过以后的弹片，嗯，希望您带着这个弹片回到日本，回到您的另外一个世界区的时候，和平世界区的时候，嗯，向大家解释战争的残酷，和真实，嗯，好，谢谢啊，谢谢，嗯。呃，还有补充一下，我们是在这里专门成立了一个公司，啊、专门做台湾的奶茶。啊、现在解决他们的实际问题就是、啊，让他们来做。他是现在的我们公司的总经理。哦、啊呃，他是我们的这次去柏林就是学习做奶茶，啊、现场我们学校学、啊，跟台湾公司的学、啊，学好了回来。珍珠奶茶吗？珍珠奶茶，嗯、就茶茶是一个方面的一个噱头、嗯，但是实际上还是要做当地的一些小东西结合在一起。啊，然后我们准备了三套设备，嗯、现在三套设备都各有其主了，啊、有三。三个呃，一个乌克兰家庭，一个中国家庭愿意加入我们的连锁。嗯，哦，他们
个美美国同胞寄来的一些东西，小孩子寄来的一些画，嗯，我特别要给您。挑一两张回去作为这个孩子的礼物，乌<笑>克兰的孩子画、哦，呃，这个都很有故事，每一张画都很有故事。嗯，这是他超级大武器，哎，小孩子、哦、叫 Kevin，、嗯、才八岁，你看他也希望他们好。嗯、你看，这是乌克兰嘛，这是俄罗斯嘛，嗯、就大家别打了，小孩子都知道不要打了。嗯、这个最有创意，我认为，他要做个巨大的保护伞，你看，哦、防止这个敌军飞过来，哦、保证了这保护。这边是是城市，哦、哎呀，太。Ты не твердый гранит, чтоб столетиями без изменений. 